acha we have to do some causes of acute liver injury which include metabolism defects of minerals like copper and iron jo copper ke defects se hota hai hepatitis is called wilson disease ab copper metabolism copper is a mineral consumed in diet and absorbed ab liver jo hai uska की ऑर्गन है जो उसका मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनाइज करता है एक्सेस जो कॉपर होती है उसको बाइल में स्क्रीट करा देता है या फिर कॉपर को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं में जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है फिर वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल से इधर इट गोज टू बाइल और इट गोज टू सिरम अब जो प्रोटीन है वो ए टी पी सेवन बी है ठीक है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम सेवनटीन जो कि इसको प्रोड्यूस करती है अगर ये एब्सेंट है इस डिजीज में क्या होता है ये एब्सेंट हो जाता है तो कॉपर सिरेलो प्लाज्मिन के अंदर नहीं जाता ठीक है ऐसे ही खुद ही इंक्रीज हो जाता है फ्री सिरम कॉपर अब हमारा ये ऑटोसोमल रिसेसिव है एक तो बोथ पेरेंट्स शुड हैव दिस शुड बी कैरियर ऑफ दिस डिजीज इन ऑर्डर फॉर द चाइल्ड टू हैव इट और जो हीमोक्रोमेटोस है जिसमें आयरन का मेटाबॉलिज्म की डिस्टरबेंस है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव है दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे देन द चाइल्ड विल हैव इट चाइल्ड विल हैव 25% चांस ऑफ हैविंग इट अब ना ही द कॉपर एक्सक्रीट हो सकेगा बाइल में एक्यूमुलेट करता जाएगा लिवर में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे और साथ इंजरी स्टार्ट हो जाएगी साथ ही साथ इट्स सिंस इज नॉट बीइंग एबल टू बी स्टेपल्ड द सेलुलर प्लाज्मा तो फ्री फिरता रहेगा वो कॉपर में फ्री फिरेगा तो हमारे ब्रेन में कॉर्निया में किडनीज में जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा जॉइंट पेन करेगा कॉर्निया में डिपॉजिट होगा तो केशर फ्लैशर रिंग आएंगी ब्रेन में डिपॉजिट होता है बेजल गैंगलिया में बेजल गैंगलिया हमारा मोटर मॉड्यूलेशन यूनिट है तो पार्किसन जैसे फीचर्स आने लग जाएंगे ठीक है अब इसमें क्या होगा सेलर प्लाज्म लो होगा क्योंकि कॉपर तो उसमें इनकॉपरेट हो रहा नहीं तो बॉडी क्यों फ्री में ऐसे एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाए तो सर प्लाज्म लेवल लो होगा एंड इट इज द डायग्नोस्टिक हॉल मार्क इसी से आप डायग्नोस करोगे मीन एज जो है डेविडसन के मुताबिक इट्स फाइव ईयर से स्टार्ट होती है टिल फोर्टी तक इनमें से कभी भी डायग्नोस हो सकता है लेवर फीचर्स में क्या होगा कंटिन्यूस लेवर डैमेज होगा तो सरोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा एंड लेटर ऑन कैंसर में डेवलप हो सकते हैं सी एन में क्या होगा बेसल गैंगलिया में चला जाएगा और पार्किसन जैसे सिम्टम्स आएंगे अब नॉर्मल मूवमेंट स्पीच ट्रेमर्स डिमेंशिया डिप्रेशन और साथ ही साथ अब इन ब्लड ब्लड सेल पे कॉपर क्योंकि फ्री रोम अराउंड कर रहे हैं इन प्लाज्मा तो सेल्स पे चला जाएगा और सेल्स पे लग जाता है इसके बाद क्या होता है ऑटो इम्यून हिमोलिसिस शुरू हो जाएगा हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा ऐसे करके कॉपर लगेगा इनमें फिर ये कंज्यूम हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स जब आप इनकी सीबीसी कराओगे दे विल हैव एनीमिया फिर वो कॉर्नियल सिक्लेर जंक्शन यहाँ पे डिपॉजिट होगा स्लिट लैम में देखोगे तो इट विल बी प्रेजेंट जिनको सिर्फ लिवर डिजीज होगी उनमें फिफ्टी परसेंट ऑफ द चांस है पीपल विल हैव दिस रिंग केशर फ्रेशर रिंग जिनको सी एन एस के इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स भी आ रहे हैं उनमें तो नाइन्टी चांस है कि ये कॉर्निया में भी डिपॉजिट होगा स्लिट लैम में बिठा के देखना इसको डायग्नोसिस आपने लो सेलुलर प्लाज्मा होगा तो इसका मतलब है कॉपर है ही नहीं उसके साथ चिपकने के लिए तो इसलिए बॉडी ने लो सेलुलर प्लाज्म क्रिएट किया हुआ है और कॉपर एक्सक्रीट भी हो रहा होगा यूरिन में 24 फोर आवर यूरिन टेस्ट में स्टिल टाइम में बिठा कर देखोगे तो केशर फ्रेशर रिंग्स आएंगे ये हम डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे और ट्रीटमेंट में पेनीसिलीन अमीन देंगे क्योंकि वो बाइंड करेगा कॉपर को एक्सक्रीट करवा देगा एक्सेस अब सनेरियोस का ऐसे आता है टेन ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद डिफिकल्टी इन स्पीच एब नॉर्मल पॉस्चरिंग एंड डिटोरिएटिंग स्कूल परफॉर्मेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील केशर फ्लेशर रिंक आ गए ऊपर वाले सारे क्या लग रहे हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग गए बिकॉज कॉपर इज बींग डिपॉजिटेड इन द बेसल गैंग लिया ऑन स्लिट लैम एग्जामिनेशन पे और अगर न्यूरोलॉजिकल आते हैं सिम्टम्स तो नाइन्टी परसेंट ऑफ द चांस है कि तो आपको स्लिट लैम्प पर बिठाओगे तो केशर फ्लेशर रिंग पे ही आपका डायग्नोसिस हो जाएगा फिर उसके बाद उन्होंने सिरोलॉजी करवाई थे हेपेटाइटिस बी सी डी सारे नेगेटिव आए अब यूजुअली थ्री इयर्स तक जो होती है बच्चे को लिवर की डिजीज होती है एल एफ टी से नॉर्मल होते हैं और एट ईयर एंड ऑनवर्ड देखो टेन ईयर का बॉय है एट ईयर एंड ऑनवर्ड न्यूरोलॉजिकल डिजीज स्टार्ट होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्रोमोसोम 13 पे ए टी पी सेवन बी जीन है 
ठीक है विच इज रिक्वायर्ड फॉर बिलरी कॉपर एक्सक्रीशन अब थ्री ईयर्स तक लिवर डिजीज का एविडेंस होगा न्यूरोलॉजिकल साइन ओल्डर चिल्ड्रन में आएंगे इन गर्ल्स आर मोर प्रॉन फैमिली हिस्ट्री भी प्रेजेंट होगी और कॉपर विल बी डिपॉजिटेड इन लिवर बेसल गैंगलिया डेस्पिन मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया किडनी बोन्स लिवर फाइंडिंग हो सकता है एसिम्टोमेटिक हो या फिर एक्यूट हेपेटाइटिस की तरह प्रेजेंट करे लेटर ऑन दिरोसिस और कार्सिनोमा में डेवलप कर जाएगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे चिल्ड्रन में कि वो आपको कंप्लेन करेंगे कि उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस पुअर हो रही है डिमेंशिया और डिप्रेशन हो रहे हैं बिहेवियर में चेंजेस आ रही है रूल करता रहता है पॉस्चर खराब हो गया उसका एब नॉर्मल स्पीच है एब नॉर्मल हैंड राइटिंग में गेट एब नॉर्मेलिटी आ गई है साथ ही साथ उनको कूम नेगेटिव हिमोलिटिक एनीमिया होगा रीनल इन्वॉल्वमेंट भी होगी और कॉपर डेपोजिशन होगी इन डेस्पेंट मेम्ब्रेन कॉर्निया में डायग्नोसिस हम केशव फ्लैशर रिंग से सेलुलर प्लाज्मा लेवल लो होंगे लेस देन ट्वेंटी एम जी पर डेसी लीटर अगर इसका लेवल ग्रेटर देन थर्टी आ जाए तो इसका मतलब बिल्सन नहीं है समथिंग एल्स इज कॉजिंग योर लेवर डैमेज और एलिवेटेड यूनरी कॉपर में एक्सक्रीशन होगी साथ में हम बायोप्सी करा के देख सकते हैं कि वॉट इज कॉजिंग लिवर डैमेज साथ ही साथ हिमोलिटिक एनीमिया भी प्रेजेंट होगा अब इनकी डी डीज आते हैं जब इनिशियली पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो ऑब्वियसली जो डी डी बी एक्यूट हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है उसमें भी फीमेल पे डोमिनेंस है ऑल ऑफ सडन प्रेजेंट करते हैं और जो वायरल मार्कर्स होते हैं वो नेगेटिव आते हैं ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया ये प्रोग्रेस करता है तो सिरोसिस हो जाएगा हेपैटिक कोमा हो जाएगा प्रोग्रेसिव न्यूरोजिकल डिनेशन होगी डेथ हो सकती है और ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया विल रिजल्ट इन एक्यूट रीनल फेलियर विद प्रोफाउंड जॉन्डस अब मैनेजमेंट करनी है कि हाई कॉपर कंटेंट वाले जो फूड है लाइक चॉकलेट नट्स ड्राई फ्रूट मशरूम्स उनको अवॉइड करना है साथ चिलेटिंग एजेंट देना है उसकी डोज है ट्वेंटी फाइव पर के पर डे पेनिसलिन अमीन की साथ है हम जिंक एसिटेट करते हैं वो क्या करते हैं रिड्यूस करवाते हैं आपकी कॉपर एब्जॉर्बन को और विटामिन बी सिक्स देते हैं क्योंकि पेंसिलिन अमीन का साइड इफेक्ट है कि वो ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर सिरोसिस डिवेल्प कर जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट साथ ही सिबलिंग्स को भी स्क्रीन करते हैं कोई बता सकते हैं हम सिबलिंग्स को क्यों स्क्रीन करें बिफोर हैंड इसलिए स्क्रीन करें क्योंकि डिजीज इज प्रोग्रेसिव अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो हो सकते हैं वो न्यूरोजिकल प्रोग्रेशन हो ही ना अगर कॉपर को कॉपर की चिलेशन हम अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दें तो सर वी कैन प्रिवेंट न्यूरोजिकल दाइस फंक्शन द प्रोग्नोसिस एक्सलेंट इफ अर्ली ट्रीटमेंट इसीलिए हम स्क्रीन कर रहे थे अनट्रीटेड में क्या हो सकता है द कार्सिनोमा हो सकता है हिपेटिक कोमा हो सकता है डेथ हो सकती है एक्यूट हीमोलिटिक डिजीज से एक्यूट ट्रीनल फेलियर हो सकता है और न्यूरोजिकल डैमेज परमानेंट है उसके ऑनसेट से पहले हम बच्चों को स्क्रीन कर लें तो वी कैन प्रिवेंट न्यूरोजिकल डैमेज ठीक है सिबलिंग सारे इमीडिएटली स्क्रीन करने एंड होमोसाइगॉर्ड सिबलिंग शुड बी ट्रीटेड विद कॉपर चिलेशन इवन इफ दे आर ए सिम्टोमेटिक क्योंकि सिम्टम विल ग्रेजुअली डिवेलप Okay. Now the question is, a six-year-old boy reports in pediatric OPD complaints of persistent jaundice, gradual decrease in school learning activity for last three months. Parents also noticed jerky movements of the hand, feet over last one week. On examination, he is icterus. Icterus means yellowing. It jaundiced. Hai. Prominent choreo. Choreic movements of the hand. He has monotony in speech. His liver is a plainer, palpable, firm consistency. Two siblings died at ten years, ten and twelve years of age with similar complaints. What is your DD? क्या DD है इसकी? और क्या डायग्नोसिस होना चाहिए ठीक है सही बता रही ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस विल्सन डिजीज होमोक्रोमेटोसिस ये सारे उसकी डीडीज में आ जाएंगे हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस बॉय कैसे इन्वेस्टिगेट करें इस बॉय को आपने सीबीसी करानी है उसमें यस एक्यूट वायरल भी लिखो अच्छा आप सीबीसी जब कराओगे तो उसमें एनीमिया आएगा 
स्टार्ट विथ सी बी सी सी बी सी पे एनीमिया आ जाएगा ठीक है साथ एल एफ टीज कराओगे वो भी डिरेंज होंगी सिरम सरेलो प्लाजमें लेवल कराओगे तो वो डिक्रीज आएंगे ट्वेंटी फोर आवर यूरिनरी कॉपर सिक्रीशन होगी इंक्रीज ठीक हो गया उसके बाद स्लिट लैंप पे बिठाओगे तो इसमें सिंस, सिंस इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं न्यूरोजिकल इसमें नाइन्टी परसेंट ऑफ द चांस है कि हमें केशर फ्रेशर ड्रिंक्स मिले उसके बाद लिवर बायोप्सी करा के क्वांटिफाई कर दो कितना प्रेजेंट है वॉट इज योर वट विल बी योर फर्स्ट फोर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे मैनेज करें How will you manage this? Chabash, avoid copper food. Name bhi likhna hai like chocolate, nuts, or penicillin amine. Saath mein ham zinc de rahe the aur optic neuritis jo iska side effect tha uske liye vitamin six, B six de rahe the. साथ ही साथ कोई और सिबलिंग्स हैं तो उनको स्क्रीन करके प्लीज स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट पेरेंट्स को भी काउंसिल करें अच्छा एक और क्वेश्चन है फाइव ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ जॉन्डस फॉर फोर मंथ्स ऑन एग्जामिनेशन गर्ल है तो शी शी हैज माइल्ड जॉन्डस विद सुप्रीनोमी एस आई टीज ऑन एग्जामिनेशन ए एल टी ए एस टी आर रेस्ड ब्लोरोबिन भी रेस्ड है पी टी भी रेस्ड है एच पी एस ए जी और एन टी एस सी भी नेगेटिव है वट आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें क्या क्या हो सकते हैं पांच साल की बच्ची है तो इसमें न्यूरोजिकल साइंस तो नहीं आ सकते क्या लिखोगे इसमें वट आर यू डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अंडरलाइन कॉज वायरल सोलॉजी नेगेटिव दी हुई है मैविश वायरल सोलॉजी उन्होंने नेगेटिव दी हुई है विल्सन डिजीज ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस शाबाश ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस हो सकता है ऑटोइम्यून को प्लीज डीडी में रखो हीमोक्रोमाटोसिस हो सकता है ठीक हो गया विल्सन डिजीज ऑटोइम्यून हीमोक्रोमाटोसिस अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वंस यू फाइंड इट अगर हीमोक्रोमाटोसिस की वजह से हो रहा है तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है अगर विल्सन की वजह से हो रहा है तो आपने कॉपर रिस्ट्रिक्शन करनी है साथ चिलेटर, चिलेटर्स देने आगे आ जाते हैं हीमोक्रोमाटोसिस बिफोर वी प्रोसीड लेट्स डू अ लिटिल बिट वोकेबलरी वोकेबलरी में एक फेरेटिन होता है जो आयरन स्टोरेज प्रोटीन है इट्स फाउंड इन सेल एंड प्लाज्मा यूजली प्लाज्मा में होता है और फॉरन सोलेबल में कन्वर्ट कर देता है वाइल हिमोसिड्रिन जो होती है इनसॉलिबल फॉर्म ऑफ फेरेटिन होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन साइड सेल ऑफ एन इन साइड माइक्रोफेजिस में होती है जब हिमोसिड्रिन ज्यादा हो जाएगी तो एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन हो जाएगी इन सेल हिमोक्रोमाटोसिस उस डिजीज को कहते हैं जिसमें देर इज आयरन एक्यूमुलेशन अब इट इज ऑटोसोमल डिसेसिव डिसऑर्डर बोथ पेरेंट्स हैव टू बी कैरियर अब एब नॉर्मल जीन जो है क्रोमोसोम सिक्स पर प्रेजेंट है ये एमसीक्यूज आते हैं और जीन का नाम है एच एफ ई इसको मेमोराइज ऐसे करना है हाई आयरन फेरेटिन और आयरन ठीक हो गया जो आयरन एब्जॉर्बन होती है एक आयरन होता है हीम इसकी ज्यादा एब्जॉर्बन होती है एट्टी परसेंट ऑफ द टाइम आई टोल्ड दिस इन हिम हिमाटोलॉजी लेक्चर्स उसके बाद ट्वेंटी परसेंट होती है नॉन हीम्स है ना जो कि नॉन मीटी होते हैं वेजिटेबल सोर्सेस होते हैं उसमें उनको स्पीड अप कराने के लिए हम विटामिन सी का यूज करते हैं अब आयरन कंज्यूम होता है डाइट में अप्रेगुलर होते हैं टेरोसाइड से हमारे पास आयरन को एक्सेस है तो एक्सट्रीड कराने की कोई मैकेनिज्म नहीं है एक्सेप्ट कि जो फीमेल्स में ड्यूरिंग मैंसोरेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो लॉस होता है अदरवाइज बहुत बहुत माइन्यूट परसेंटेजेस होती हैं हमारी स्किन से लॉस स्वेट से लॉस और जी से लॉस 
तो ये बताने का रीजन था कि इन फीमेल सीमाक्रोमाटोसिस जो है उसकी लेट प्रेजेंटेशन होती है क्योंकि वो मेंसेस में लॉस कर रही होती है अब हेरेडिटी ऑटोसोमल जीन डिफेक्टिव है एब नॉर्मल हाई फेरेटिन जीन इसकी वजह से मोर इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द हेमोसिड्रिन जो सेल्स में डिपॉजिट हो रहा है सेकेंडरी कॉज क्या हो सकती है एक्सेस आयरन की आप एक्सेस ट्रांसफ्यूजन कराए जा रहे हो एक्सेस ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं बीटा थेलेसीमिया में सिकल सेल एनीमिया में लुकीमिया में अब फीचर्स क्या क्या आते हैं हीमोक्रोमोटोसिस के लिवर में हिपैटो में गैली हो जाती है अब नॉर्मल एल एफ टीज आती है सिरोसिस और साथ ही हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा होता है इन केसेस ऑफ हीमोक्रोमोटोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज एच सी सी पेनक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो डायबिटीज स्टार्ट जाती है स्किन में डिपॉजिट होता है तो आयरन एंड मेलन डार्क स्किन कर देते हैं जिसको हम ब्रोन्स डायबिटीज कहते हैं ऐसा हो जाती है पेरेंट्स ठीक है अब हार्ट में क्या होता है मायोकार्डियम को आयरन थिक कर देते हैं जिससे डायलेटेड मायोकार्डियो मायोपैथी होती है जॉइंट्स में आर्थ्रोपैथी होती है पेन होती है साथ ही टेस्टीज में डिपॉजिट होता है तो उनकी ट्रोपी स्टार्ट हो जाती है एंड द पर्सन बिकम्स स्टेलाइल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हिमोक्रोमाटोसिस को स्पीड अप करते हैं लाइक अल्कोहल कंजम्पन लिवर को और खराब करती है तो आयरन मेटाबॉलिज्म और खराब हो जाते हैं विटामिन सी क्या करती है आयरन एब्जॉर्बन इन जी आई टी इंक्रीज कराती है अब डायग्नोस ऐसे करना है कि जेनेटिक टेस्टिंग आ गई है बट वी यूजली डू नॉट डू इट अब हम क्या करते हैं इसके लैब टेस्ट कराते हैं नॉर्मल फेरेटिन जो होता है लेस देन थ्री हंड्रेड नैनोग्राम पर एम एल होता है इसमें क्या होगा आयरन आपका इंक्रीज सीरम आयरन इंक्रीज आएगा सीरम फेरेटन इंक्रीज आएगा ठीक है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हुई होगी क्योंकि ऑलरेडी सबके साथ आयरन बाइंड किया हुआ है हाई सेचुरेशन ट्रांसपेरेंट परसेंटेज होगी उसके बाद हम एमआरआई कराते हैं एमआरआई कराते हैं ना तो ये अगर लिवर की अब डोमिन की कराओ एम तो उसमें लिवर तो देखा ये डार्क कलर का आ रहा है ये लिवर है नॉर्मल लेवर जो होता है ना इस कलर का नजर आ रहा होता है ये हीमोक्रोमोटोसिस के हेरिटी हीमोक्रोमोटोसिस के तीन दफा उसने किया हुआ है शुरू में देखो ये डार्क कलर का है ब्लैक देन जब रिपीटेड फिलोबोटनीज कर रहे हैं जब आयरन उसका निकाल रहे हैं ट्रांसफ्यूज ट्रांसफ्यूजन के लिए वो गिव अप कर रहा है तब उसका नॉर्मल हो जाता है ये और सेकेंडरी हीमोक्रोमोटोसिस की भी सेम पिक्चर है ये सेकेंडरी हीमोक्रोमोटोस सेम पिक्चर है एज कम्पेयर टू हेराडिटे हीमोक्रोमोटोसिस तीसरी चीज होती है आप बायोप्सी करा लो और प्रूशियन ब्लू से देखो तो ये ये जो ब्लू ब्लू कलर के डिपॉजिट हो रहे हैं दे शो दैट देर आर ब्लू गर्नियल शो देर इज एक्सेस आयरन डेपोजिशन अब ट्रीटमेंट करवाने फ्लिबोटिनीज इसमें क्या करते हो आप लगाते हो ट्यूब्स और रिमूव करते हो आयरन फाइव हंड्रेड वीकली लगाना होता है आपने निकालना होते है और 500 हंड्रेड जब निकालते हो उसमें आयरन लॉस उसका 250 फिफ्टी आयरन लॉस होता है और ये टू टू थ्री इयर्स तक कंटिन्यूस करते रहना होता है वीकली जब तक आप सिरम फेरेटन को साथ मॉनिटर करते हो तब तक 50 माइक्रोग्राम पर लीटर क्रोमेटोसिस आयरन इज डिपॉजिटेड इन टोटल बॉडी आयरन में रीच टू ट्वेंटी टू सिक्सटी ग्राम जो कि फोर ग्राम नॉर्मली होता है पैथो है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो रही है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है बोथ पेरेंट्स शुड हैव कैरियर एंड एवरी टाइम दे हैव अ चाइल्ड देर ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस फ्लोबोटमी का मतलब होता है आप ब्लड डोनेट कर रहे हो फ्लोबोटमी मीन्स यू डोनेट ब्लड वो ब्लड उसे निकाल रहे हैं टर्म फॉर डोनेटिंग जो ब्लड निकाल रहे और हाई एफ ई आयरन प्रोटीन का है ये इसमें जो होता है एस हो जाता है अगर आप अल्कोहल और विटामिन सी कंज्यूम कर रहे हो तो दे दे विल एक्सलरेट आयरन जो लॉस होता है वो आपका सिर्फ मैंसुरेशन और प्रेगनेंसी में होता है तो इसलिए उनका डिलेड ऑनसेट होता है पेटोसोल कार्सिनोमा का हिमोकोमेटोसिस के सिम्टम्स का क्लिनिकल फीचर तो आपको आएंगे टाइप टू डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगी एंड इट यूजली विल प्रेजेंट मोर इन मेन 
क्योंकि देर इज नो मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस आयरन बाय आर बॉडीज साथ ही उनकी लेडन ग्रेस कैन होगी जो एक्सेस मेलन की वजह से पिगमेंटेशन हो रही होगी साथ ही साथ उनकी लॉस ऑफ लिबिडो टेस्टिकुलर एट्रोपी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी स्टार्ट हो रहा होगा इंडिविजुअल स्टार्ट फिर मेटाकार्पल कार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन वही है इंक्रीज फेरेटेन आएगा रेस प्लास्मा आयरन आएगा आर टी आई बी सी फुल हुई होगी विद इज सेचुरेटेड यू कैन देन सेकेंड लाइन गो ऑन एम आर आई पे बट ऑल दो इट हेज हाई स्पेसिफिकिटी इट इज नॉट दैट सेंसिटिव लिवर बायोप्सी पता चल जाएगा कि फाइब्रोसिस कौन से स्टेज पे गया हुआ है वो ट्रीटमेंट वही वीकली विनर सेक्शन करना है और फ्लोबोटमीज करनी है फाइव हंड्रेड एम एल निकालना है जो कि आपको टू फिफ्टी आयरन लॉस कराते हैं टू और थ्री ईयर्स तक करते रहना है और हमारा एम क्या है हमने फेरेटिन को कितना ले आना है फिफ्टी माइक्रोग्राम पर लीटर इतना लॉस करा देना है हमने फिर ठीक हो जाएगा अच्छा टाइप टू डायबिटीज की फिर भी नहीं ठीक होगी अगर आप उसका ब्लड रिमूव करते रहोगे तब भी नहीं ठीक होगी और अगर सिरोसिस डेवलप हो जाता है तो यू विल हैव टू गो टू वर्ड्स लिवर ट्रांसप्लांट साथ साथ आपको स्क्रीन भी करना पड़ेगा कि हेपेटो सिलर कार्सिनोमा ना हो जाए क्योंकि दैट इज द मेन कॉज ऑफ डेथ ये देखो अ 58 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन व्हिच इज वर्सिंग फॉर टू वीक्स नाउ 58 ईयर्स पे मेल पेशेंट आ रहा है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज फॉर व्हिच इज टेकिंग इंसुलिन डेली पेनक्रियास बिल्कुल फारिक हो चुके हैं ही इज टेकिंग पैरासिटामोल थ्री टाइम्स अ डे फॉर हिज नी जॉइंट नी जॉइंट में भी पेन होती है एब्डोमिनल प्रोटूबरेंट है विद फ्लैंक फुल फ्लैंक्स इवर्टेड एमलाइकस फ्लूइड थ्रिल भी है एसआईटीस नो विसरा पेपेबल स्किन उसकी पिगमेंटेड है नी जॉइंट पे क्रेपिटस आता है बट नो स्वेलिंग और हमने जब वायरस सिलोलॉजी कराई है तो वो नेगेटिव आई है गिव योर डायग्नोसिस हाउ विल यू कन्फर्म वट डायटरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन Oh, it seems like hemochromatosis. How will you confirm the diagnosis? Serum iron, serum ferritin, or TIBC will be high. Transferrin, TIBC will be low. Ye dono high. Or transferrin saturation. Will be high. साथ ही साथ एम आर आई की हमारे पास ऑप्शन है जेनेटिक टेस्टिंग की है और लिवर बायोप्सी एंड स्टेनिंग विद प्रूशियन ब्लू अच्छा वट डाइटेरी प्रिकॉशन विल यू टेक नहीं आयरन तो डिपॉजिट नहीं हो रहा था बट लेटर ऑन स्किन की चेंजेस भी आने शुरू हो जाती हैं बाल ब्रिटल से हो जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें भी बाल ब्रिटल हो रहे होते हैं विल्सर डिजीज में ड्यू टू कॉपर एक्सेस लेटर ऑन स्किन चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं उसमें बाल खराब हो जाते हैं What dietary precaution should you take? Green vegetables नहीं लेनी भाई इसमें लिखना था कि विटामिन सी नहीं खाना अल्कोहल नहीं करना क्योंकि अल्कोहल लिवर डैमेज को वर्सन करेगा विटामिन सी का करवाता है एक्सेस एब्जॉर्बन कराता है इंक्रीज कराता है इनहेंस कराता है एब्जॉर्बन इन जी आई टी उसके बाद लिवर एप्सेस एप्सेस क्या होती है पस होती सारी इन्फेक्शन और फ्लूड 
तो हीमोक्रोमोटोसिस हुआ हुआ है ना तो आपने प्रिवेंट करना है कि स्पीड अप ना हो अच्छा पास होती है कलेक्शन ऑफ फ्लूड न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेजिस वही पस जब एक जगह पे वॉल ऑफ हो जाए तो हम उसको एब्सेस कहते हैं अब लिवर के अंदर वॉल ऑफ स्पेस में पस पड़ी हुई है जिसको हम एब्सेस कह रहे हैं बायोजेनिक लिवर एब्सेस वट कुड बी दॉजेस कॉजेस ये हैं कि आगे बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है या फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन थी हिमाटोजेनस स्प्रेड हो रहा है पोर्टल वेन के थ्रू हिपैटिक आर्टरी के थ्रू आ रहे डायरेक्ट एक्सटेंशन हो रही है किसी ऑर्गन से यहाँ पे आ रहे या फिर ट्रामा हुआ पेनीट्रेटिंग छुरी चाकू लग गए जिसकी वजह से ये एब्सेस बन गई और इन्फेक्शन हुई हुई है लिवर ट्यूमर के ऊपर इन्फेक्शन हो गए क्लिनिकल फीचर्स इसमें आते हैं एब्सेस में इन्फेक्शन हुई हुई है तो यू विल बी यू विल हैव फीवर वेट लॉस राइकर्स और इसके बाद क्या होगा जब वो डायफ्राम को इरिटेट करेगा राइट अपर क्वार्रेंट से पेन रेडिएट होगा टूवर्ड्स राइट शोल्डर हेपेट ऑफ मैगेली होगी एंड माइल्ड जॉन्डस विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में आप लिवर की इमेजिंग कराओगे पहले पहले तो हम क्या करवा लेते हैं एक्सरे करा लेते हैं जो शो करते हैं कि डायफ्राम रेस्ड है और लंग कोलेप्सड है ये देख लो डायफ्राम ये नॉर्मल लेवल है इस साइड पे लेफ्ट साइड पे और राइट right साइड पे भी यहाँ पे होना चाहिए ना लेकिन डायफ्राम यहाँ तक रेस्ड है ठीक है और लंग कोलेप्स हो गया ये यहाँ तक पूरा लंग आ रहा था यहाँ पे छोटा हो गया लंग कोलेप्स हो गया पस है ऊपर की तरफ को सारी भरी हुई है और यहाँ पे तो बस्ट हो गई है पस इतना सा लंग बचा बाकी सारी की सारी पस आई है सारी यहाँ पे उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम एबडोम का जब अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं तो उसी वक्त ही नीडल से थोड़ा सा निकाल के उस पस को कल्चर के लिए भेज देते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए क्यों क्योंकि हमने एंटीबायोटिक डिसाइड करनी है सीबीसी कराते हैं तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यू बी सी काउंट इज रेस्ड बिकॉज इन्फेक्शन इज देयर साथ में ए एल पी लेवल्स आर ऑल्सो रेस्ड Entirely different scenarios and pleural effusion. Your liver abscess, ke please. उसके बाद management में क्या करेंगे? एक तो आप wait करते हो कि लेकिन seven to eight days लगते हैं culture of blood or pus को आने में from abscess. तो आप broad spectrum antibiotic देते हो. Ampicillin, gentamicin, or metronidazole. साथ ही अगर बहुत ज़्यादा pus है तो आप उसको अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड एस्पिरेट आउट भी कर सकते हो Hi, my name is Dan Settle, one of the breast interventional radiologists here at Zwanger. Operation procedure be performed for further evaluation. Over the next few minutes, I would like to discuss the procedure that we will be performing, as well as what to expect during your visit. After checking in with the receptionist, you will be brought to the ultrasound department. The sonographer assisting you during the procedure will perform a limited ultrasound examination targeting the region of concern and will take some pictures. Some marks with an ink pen may also be placed upon the breast skin surface. I will also be imaging the area before we get started. The breast skin surface is then cleansed with betadine, a brown in color soap solution. Lidocaine. Drape करने के बाद they are using aseptic technique. उस पे ultrasound का probe रखेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे maximum जो उसकी depth of pocket of fluid है और उसको drain out कर लेंगे. A medicine used for anesthesia is then injected into the breast tissues in the region of the lesion to prevent or minimize any discomfort during the biopsy procedure using a small and very thin needle. Please let us know if you have any medication allergies. A thin needle is advanced into the lesion and fluid is withdrawn from the cyst. If the lesion that is aspirated does not collapse, it may be due to the fact that the structure is a solid tissue-containing structure rather than a cyst. At that point, with your permission, a core biopsy may be performed. During a core biopsy procedure, a tiny incision is then made in the skin and a biopsy device is advanced to the region of concern. Multiple biopsy samples are obtained. Please let me know if you experience any discomfort during the procedure as additional numbing medicine can be given if needed. Following the biopsy, a small marking clip, usually composed of stainless steel or titanium, is placed in the region of the biopsy. This marking clip remains in the breast tissue following the procedure.
next we will be doing alcohol related disease and non alcoholic fatty liver disease dono ka same progression of disease hota hai but one has a cause we know and other is diagnosis of exclusion diagnosis of exclusion ka matlab hota hai aapko sari jitni bhi causes thi alcohol hepatitis hemochromatosis wilson sab liver damage aapne nikal li aur fir aapko kuch bhi nahi mila aapko laga sirf diabetes hai obesity hai to you think it's non alcoholic fatty liver disease ab alcoholic fatty liver disease ke three hote hain pehla jo hota hai na irreversible wala usme sirf इंजरी होती है फैट इंक्रीज हो जाता है इन हेपेटोसाइट आप अल्कोहल छोड़ दो तो इट गोज बैक और इसमें हम अगर हमें मिल जाता है इनिशियली तो हम स्टेराइड देते हैं जब एसिटी एल डी हाइट डैमेज ऑफ हेपेटोसाइट होता है तो इस स्टेज पे आपको ए एस टी इज मोर कम्पेयर टू ए एल टी ए एस टी क्यों क्योंकि अल्कोहल माइट्रोकॉन्ड्रियल पॉइजन है और ए एस टी इज फाउंड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया साथ ही साथ इसमें क्या होता है मेलरी डेंक बॉडीज होती है में वो क्या कहते हैं कि डैमेज कर देते हैं साइटोक्रेटिन फिलामेंट इन हेपेटोसाइट्स उसके बाद सिरोसिस आ जाता है जो लॉन्ग टर्म डैमेज है आगे अगर नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज हो वो भी ऐसे प्रोग्रेस करती है पहले फैटी चेंज आता है हेपेटाइटिस आता है एंड देन इिवर्सिबल चेंज आता है जिसको सिरोसिस कहते हैं लेकिन उसमें ए एल टी आर इज मोर एज कम्पेयर टू ए एस टी कॉजेस कुड भी ओबेसिटी हाइपर लिपिडीमिया hypertension sedentary lifestyle ab non alcoholic fatty liver disease prevalence of obesity insulin uh, resistance causes hai hamare paas obesity dis lipidemia type 2 diabetes hypertension aur ye aise progress karte steatorrhea pehle fatty liver disease hoti hai theek hai and then it progresses towards hepatitis jisme melvi बॉडीज आ रही होती हैं और देन फिर पीजीएफ बीटा और स्टेलेट सेल एक्टिव हो जाते हैं जो सिरोसिस कॉज करते हैं जो स्टेलेट सेल्स होते हैं वो पेरिसाइनोसाइडियल सेल्स होते हैं और वो मेजर कंट्रीब्यूटर है मेजर कंट्रीब्यूटर है सिरोसिस के अच्छा जो सेलुलर डैमेज होता है वो ट्रिगर करते हैं सेल डेथ को इन्फ्लेमेशन को एंड लीड टू सिलेट सेल एक्टिवेशन जैसे ही स्टिलेट सेल किसी चीज में एक्टिवेट होते हैं तो उसमें सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है फिर फाइब्रोसिस होगा एंड इवेंचुअली विल बी नॉन रिवर्सिबल लिवर डिजीज इन्वेस्टिगेशन में सारी विल बी टूवर्ड्स एक्सक्लूजन ऑफ पहले पूछो से हिस्ट्री में एल्कोहल कंजम्पन एक्स्ट्रा तो नहीं है अगर इफ समी इज लाइंग टू यू एंड दे स्टिल कंज्यूम अल्कोहल कैसे पता चलता है सीबीसी में एम सी वी रेज होता है जी जी टी रेज होता है इस तरह से पता चलता है इफ समी इज लाइंग टू यू एंड दे डू कंज्यूम एक्सेस अल्कोहल तो सीबीसी में एम सी वी रेज होगा जी जी टी रेज होगा दूसरा वायरल हेपेटाइटिस वायरल सोलॉजी कराओ ऑटो इम्यून ए एन ए एंटी स्मूज मसल एंटीबॉडीज अदर मेटाबॉलिक कॉजेस को रूल आउट करो ठीक है बायोकेमिकल टेस्ट में ए एस टी एल टी इमेजिंग में क्या कराना है लिवर की इमेजिंग करानी यूजिंग अल्ट्रासाउंड बट अल्ट्रासाउंड माइट नॉट बी माइट है लिमिटेड सेंसिविटी टू सी टी एम आर आई एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम डिग्री ऑफ स्टेटोसिस फाइंड कर सकते हैं उसके बाद लिवर बायोप्सी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड उसमें पता चल जाएगा कितनी डिग्री की इंफॉर्मेशन है किस कदर फाइब्रोसिस हो चुका है अब मैनेजमेंट में एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसमें आपने सिंपली वेट लॉस है उसको प्रमोट करना है साथ डाइटरी चेंजेस लेके आनी है और फिजिकल एक्सरसाइज का बोलना है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उन चीजों को ट्रीट करना है जो साथ एग्जिस्ट कर रही है लाइक हाइपर टेंशन एग्जिस्ट कर रही है या डिसलिपिडीमिया कर रही है हाइपर टेंशन के लिए वी कैन गिव एस आर्ब और बीटा ब्लॉकर बट बीटा ब्लॉकर्स फर्दर प्रमोट डिसलिपिडीमिया और अगर डिसलिपिडीमिया तो आप स्टेटन ड्रग्स दे दो साथ ही साथ सिंस फ्री रेडिकल कॉज मोर डैमेज टू लिवर हम विटामिन ई e देते हैं जो कि एंटी ऑक्सीडेंट है उसकी हाई डोजेस देते हैं एट हंड्रेड यूनिट पर डे एंड देन वी टेपर इट ऑफ इसके बाद है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में इस अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर वो पड़ी रहे एंड यू डोंट ट्रीट इट विल्सन का कॉन्सिक्वेंस है हीमोक्रोमाटोसिस का कॉन्सिक्वेंस है एंटी अल्फा वन ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का कॉन्सिक्वेंस है विटामिन बी सी हेपेटाइटिस बी सी आर नोन 
وائرل ہیپیٹائٹس ٹو لیڈ ٹوڈس پیٹو سیلیڈر کارسنوما ساتھ میں الکوہلک سیروسس اس طرح کا لیور ہو جاتا ہے ڈیڈ ڈیمیج ساتھ میں فائبروسس بھی نظر آ رہے آفن دے آر اے سمٹومیٹک لیکن جو ہائی رسک کیسز تھے لائک فلسن ڈیزیز ہیماکروماٹوسس ان میں تو اسکرین کرنا چاہیے تھا اگر الکوہلزم کی ہسٹری تھی ان میں بھی اسکرین کرنا چاہیے تھا اسکرین کرنے کے لیے پتا ہے کیا یوز کرتے ہیں الفا فیٹو پروٹین یوز کرتے ہیں اٹ از ہائی اسکریٹیڈ ان ساتھ میں امیجنگ کرا لیتے ہیں ٹو کنفرم کر لیتے ہیں سی ٹی ایم آر آئی الٹرا ساؤنڈ اور بایوپسی لے کے تو ڈیفینیٹو ڈائگنوسس بن جائے گا آلسو اسپارجل ایس ایفلا ٹاکسن ہے جو کہ ایس سی سی کا اس کا کاز کر سکتا ہے اور یہ دس فنگس کڈ بی پریزنٹ ان سویا بینس پینٹس کارن ان کو کانٹیمنیٹڈ میں یہ پریزنٹ ہو سکتی ہے اچھا یا تو بالکل اے سمٹمیٹک ہوگا تھوڑے سے لیور فنکشن ایب نارمل ہوں گے ہیپیٹو مگیلی اور کڈ پریزنٹ ود اے سائٹیز جانڈس اگر لیور فنکشن نہیں کر رہا تو ہائپر گلائسیمیا ہوگا ہائیکروپلائسیمیا ہر لیور ڈیزیز میں ہو رہا ہوتا ہے کیوں بیکاز گلوکو جینولائسس گلائکو جینو گلائکو گلوکو جین گلوکو نیوجینیسس اینڈ گلائکو جینولائسس گلائکو جین کا بریک ڈاؤن اور گلوکو جینوجینیسس وہ نہیں کھا رہا تیسرا اس میں کاز ہے ہائی میٹابولک ریٹ جب کینسر ہے دے ریپڈلی پرولیفریٹ and high metabolic rate if cells are rapidly proliferating they do need more sugar to wo hypoglycemia cause karega sath atherosclerosis hoga ye jo hcca will secrete epo to aapka rbc count will be increased treat karne ke liye acha iski jo meds hote hain most common site lungs mein jate hain aur it suppress through blood ab ٹریٹ کرنے کے لیے یہ کیمو ریڈیو نہیں چاہیے اس کو ہمیں ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے اس کو سرجیکل ایکسیجن کرنی پڑتی ہے اینڈ ود ان 20 منتھس دا پرسن ڈائز یہ اس میں کاजेस لکھی ہوئی ہیں ہیپاٹائٹس بی سی نوٹوریس کاजेस ہیں اس کے بعد جب ہیماکروماٹوسس الکوہلک لیور ڈیزیز نان الکوہلک لیور ڈیزیز اور اس نے لکھا ہوا ہے اف ایچ بی ای یعنی جو ایچ بی ای والا تھا اینٹیجن It shows ke how infective you were. If this is positive, hai, to iske more chances that you will have HCC in future. Clinical features are hai, weight loss, anorexia, abdominal pain. Ke saath present karta hai. Saath mein pato mein gali, right hypochondrial pain. Now, alpha fetoprotein serum marker will be raised. So when you have BC, hua hua hota hai, in presence of active, it will be raised a little bit. Hota hai. کتنا ریز ہونا چاہیے نارمل ہوتا ہے لیس دین ٹین نینو گرام پر ایم ایل اگر وہ مور دین فور ہنڈریڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر ہیونگ ایکٹیو ڈیزیز امیجنگ کیا ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ پہ کریں گے فوکل لیجن کو ڈیٹیکٹ کریں گے اس کے بعد لیور بایوپسی کرا کے کنفرم کر سکتے ہیں اور سکس منتھ پہ یو شوڈ اسکرین ود الٹرا ساؤنڈ اینڈ اے ایف پی جو کہ ہائی رسک ہمارے کیسز اگین ہائی رسک ہمارا ہیپیٹائٹس بی سی ہیماکروماٹوسس الکوہل نان الکوہلک اسٹیٹو ہیپیٹائٹس اینڈ الفا ون ٹرپسن ڈیفیشنسی والے پیشنٹس ہیں مینجمنٹ ان کی ہم نے ایسے کرنی ہے ٹریٹمنٹ آف چوائس جو ہے ہیپیٹک ریسیکشن ہے اسی سے ہماری کچھ فائیو تھری یا سروائیول ففٹی پرسینٹ تک ہے اور ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں اگر انڈر لائنگ سیروسز ہے ٹو ریموو دا سیکنڈری رسک اگر سیروسز مل جاتا ہے تو وی شوڈ ٹرانسپلانٹ ٹو وائڈ رسک آف ڈیولپمنٹ آف ایس سی سی کیونکہ ایس سی سی تو میٹسٹائز کر جائے گا اینڈ دین ویٹ ویٹ بیکم ہارڈ ٹو کنٹرول دس ٹو دیز کوشچنس اے ٹوینٹی ایٹ ایئر اولڈ میل نون کیس آف ڈائبٹیز presented with three days history, short sea history, high grade fever, rigors and chills. On examination, he is jaundice, tender, right hypochondrium, epigastric area. Investigation shows TLC raised, hai. normal 4 to 11K hoti hai, with neutrophils, acute infection. Hoi hoi Total bilirubin normal, ALT, AST slightly raised, ALP zyada raised. Hai.
what is the diagnosis biogenic liver abscess further investigate kaise karenge ultrasound se how will you treat और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आप कल्चर भी भेजते हो उसका अल्ट्रासाउंड से एस्पिरेट आउट करके सेंड कल्चर फॉर सेंसिटिविटी ताकि पास सेंड पास फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी आल्सो ट्रीटमेंट में आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देखनी है एम्पिसिलिन मेटोनिडाजोल साथ में लिखना है कि यू विल वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ कल्चर फिर उसके बाद एंटीबायोटिक उसको टेलर कर दोगे साथ ही अगर इफ देर इज मोर पास तो उसको भी अल्ट्रासाउंड से साथ ड्रेन कर दो पास को एम्पेसिलिन जेंटामाइसिन एंड थर्ड वॉज मेटोनिडाजोल जरूर देनी है अच्छा फिफ्टी टू ईयर ओल्ड डायबेटिक मेल प्रेजेंट इन ई आर विद हाई ग्रेड फीवर एबडोमिनल पेन फॉर एटलीस्ट लास्ट फोर टू फाइव डेज ऑन एग्जामिनेशन फीवर है respiratory rate thoda sa increase hai bp seems normal pulse is increased the wheel sway tenderness a lab shows leukocytosis and drainage lft so what is your diagnosis ab dekho short se history hai fever ki abdominal pain hai theek hai saath usne palpable liver liver dekha to liver mein abscess hui hui hai and list two investigation you will carry out and how will you treat the patient investigation you will carry out ultrasound karaoge sath mein x-ray karaoge x-ray ap view chest and abdomen usg abdomen if there is pus to usko aspirate out karke बस एस्पिरेट आउट करो साथ कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजो फोर्टी ईयर ओल्ड मेल सीन इन आउट पेशर डिपार्टमेंट विद पेन इन राइट हाइपोकॉन्डियम तो ये लिवर वाली प्लेस पे पेन हो रही है हिपाटोसिप्रीनो मगैरी विदाउट एनी स्टिगमेटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज में कोई स्टिगमेटा नहीं उसका मिला हमें टोटल पीरियोपिन 1.5 है व्हिच इज नॉर्मल एएलटी और एएसटी रेज्ड है बट स्लाइटली रेज्ड है एएलपी इज आल्सो स्लाइटली रेज्ड फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड ट्रू प्रिंसिपल कॉजेस चूंकि डिसलिपिडीमिया है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है साथ वायरल मार्कर्स उसने नेगेटिव लिख दिए और साथ कहा है कि अभी तक क्रॉनिक लिवर डिजीज डेवलप नहीं हुई तो इट्स मोस्ट लाइकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये टू प्रिंसिपल कॉजेस क्या होती हैं तो व्हेन द पर्सन इज ओबीस यहां पे उन्होंने क्या कॉज सबसे बड़ी दी है डिसलिपिडीमिया दी है और यू कैन राइट लिपर प्रोफाइल उसकी अब नॉर्मल आई है लिस्ट डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम कहते हैं वेट लॉस करें एक्सरसाइज करें ठीक है फार्माकोलॉजिकल में को एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर ईजी इस पेशेंट में क्या है डिसलिपिडीमिया तो आपको स्टेटन ड्रग्स देने पड़ेंगे साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन ई दे दो हाई डोज में एट हंड्रेड यूनिट्स पर डे अच्छा ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड बॉय इज मॉर्बिडली ओबीज नॉन एल्कोहलिक ओबीज ओके नॉन एल्कोहलिक एनुअल चेकअप पे आता है तो उसका ए एल टी टू हंड्रेड होता है और रेंडम ब्लड शुगर इज वन टू थ्री शुगर तो नहीं है उसको वायरल सोलॉजी नेगेटिव आई विद नो हिस्ट्री ऑफ लिवर इन इन द फैमिली ठीक है क्योंकि ये आपकी अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हुआ एक्सेस ईटिंग की वजह से तो आपकी फैमिली हिस्ट्री तो पॉजिटिव नहीं होगी सपोज अगर वो यहाँ पे कहता है फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेस है जो हो सकती थी इस बंदे को अगर ये लाइन काट देते हैं अब मुझे बताओ फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और उसकी लिवर प्रोफाइल डिरेंज आई है नॉन अल्कोहलिक है तो कौन कौन सी डीडीज में लिखते हैं शाबाश विल्सन लिखते हैं हीमोक्रोमोटोसिस लिखते हैं 
ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है ठीक है वी वुड हैव गॉन अब उसने लिखा है कोई नहीं है तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि कोई हिस्ट्री नहीं है उसके पास तो ऑब्वियसली दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर disease now investigation to make your diagnosis how will you investigate biochemical test hai hamare paas ast alt ggt theek hai agar ho sakta hai wo alcoholic bhi ho to aap kaise check karoge alcoholic hai cbc mein mcv dekh lenge ggt dekhenge ana phir bhi kara lo to rule out autoimmune hepatitis sath mein imaging karani thi and third was biopsy उसने लिखा ये नॉन अल्कोहलिक है ये देखो वो डू यू मीन कि मैम ये नॉन अल्कोहलिक है उसने खुद हिस्ट्री में बताया नॉन अल्कोहलिक बट छूट भी बोल रहा हो सकता है आपने तो जीजीटी करानी है साथ ही साथ सीबीसी पे एमसीवी का लेवल देख लो हिस्ट्री तो उसने दी उसने कहा नॉन अल्कोहलिक है बट यू कैन इधर ट्रस्ट द पेशेंट एंड और यू कैन ट्रस्ट योर लैब्स यू कैन स्टिल ऑर्डर CBC पे MCV देख लो तो नॉन मेगेलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा विल बी ग्रेटर देन 100 दूसरा GGT इसका रेज होगा यू कैन स्टिल अंडरगो इन्वेस्टिगेशंस इफ यू डू नॉट ट्रस्ट राइट फॉर ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अच्छा अब ये देखो 65 ईयर ओल्ड फार्मर विद नो हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इनटेक प्रेजेंट्स विद पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम radiating to the right shoulder along with weight loss over past 2 months he has been treated with ribavirin tablets injection interferon 5 years ago for hepatitis acha mujhe batao ribavirin aur interferon de rahe hain to hepatitis b hai ke c hai hai अब तो उसने बता दिए कि हैप्सी का था एंड दे डिड टेक ट्रीटमेंट तो हैप्सी आई टोल्ड यू ऑल दो वायरल लोड कैन बी रिड्यूस्ड इट एक्चुअली लीड्स टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अब वेट लॉस के साथ कर रहे हैं 65 ईयर ओल्ड है अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं है तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस हैप्सी इंड्यूस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा राइट हिस्ट्री भी आ गई कॉज भी आ गई अदर कॉजेस क्या हो सकती हैं? एक तो हो गया ना हेप्सी इंड्यूस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और क्या डायग्नोसिस हो सकता है why it is why it can't be non alcoholic fatty liver disease leading leading to hep c wo bhi leading to hep c ka leading to sorry hepatocellular carcinoma could be cirrhosis could be pyogenic abscess but there is no fever usme pyogenic abscess mein जब हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा ना तो उसमें वेट लॉस होगा यूएचएस हैज दिस ट्रिक ऑफ पुटिंग यू जब भी उन्होंने कार्सिनोमा डायग्नोस कराना होता है वो आपको हमेशा वेट लॉस लिखते हैं देखो इनिशियली जब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है तो ओके यू यू बिकम ओबीज लेकिन जब कार्सिनोमा डिवेलप होता है तो आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है four most important investigations lfts karaoge aur kya karaoge what else would you ask the patient cbc lft ultrasound ct mri abdomen afp ke level karana bahut zyada 
सिग्निफिकेंट है साथ में वायरल मार्कर्स भी कराने लिवर बायोप्सी से तो डेफिनेटली डायग्नोसिस हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है सिंस उसकी इरिटेट हो रही है ठीक है मैंने अपने डीडी में बायोजेनिक एप्सेस भी लिखा हुआ है बिकॉज पेन इज रेडिएटिंग टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तो इनिशियली आईवी एंटीबायोटिक्स मेटेडोल सिप्रोबी दो एंड देन गोज टू वर्ड इफ एच सी सी इज कन्फर्म देन हमारे पास सर्जिकल रिसेक्शन और ट्रांसप्लांट ऑप्शन है दो 